டாக்டர்கள் சங்கத்தின் எமர்ஜென்சி கோர் கமிட்டி மீட்டிங் இன்று மதுரையில் நடைபெற்றது இதில் எங்களுடைய முக்கிய கோரிக்கை கிட்ட கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக நாங்கள் அந்த கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறோம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட டைம் பாம் ப்ரொமோஷன்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்க டைம் பாம் ப்ரொமோஷன்ஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணி குறைந்த காலத்தில் எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தினோம் பல கட்டமாக அரசு நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளோம் இந்த நிலையில் எங்களுக்கு இன்னும் அது சுமூகமான ஒரு பதில் ஒரு ஆர்டர் ஆணை வழங்காதனால வேறு வழியின்றி நாங்கள் ஒரு போராட்டத்திற்கு மீண்டும் தள்ளப்படுகிறோம் இதன்படி பல்வேறு போராட்டங்கள் அதாவது ஒம்பதாம் தேதியிலிருந்து பல்வேறு ஜிபி தர்ணாக்கள் போன்ற போராட்டங்களை நடத்துகிறோம் ஒம்பது அக்டோபர்லேருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதியிலிருந்து அனைத்து பணிகளும் அதாவது பேஷண்ட் கேர் தவிர மிச்ச எல்லா பணிகளையும் நாங்கள் புற புறக்கணிக்கிறோம் முப்பது முப்பத்தொன்று அதாவது முப்பத் முப்பதாம் தேதி காலையில் ஏழரை மணியிலிருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஸ்ட்ரைக் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவ அரசு மருத்துவமனைகள் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இஎஸ்ஐ டிஸ்பென்ஸ் டிஸ்பென்சரிஸ் இதில் உள்ள அனைத்து டாக்டர்களும் இந்த ஸ்ட்ரைக்கில் கலந்து கொள்வாங்க இதில் எமர்ஜென்சிஸ் உயிர் காக்கும் சிகிச்சை தவிர அனைத்து பணிகளும் புறக்கணிக்கப்படும் இதில் பேஷண்ட் ரொம்ப சஃபர் ஆகாத வழியில் இருபத்தொம்போது அதாவது முப்பதாம் தேதி ஸ்ட்ரைக்கு முதல் நாள் வந்து டபுள் டியூட்டி அஜிட்டேஷன் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி அன்றைக்கி காலையில் ஏழரையிலேருந்து ஐந்து மணி வரை நாங்கள் கூடுதலாக வேலை செய்து எலக்டிவ் சர்ஜரிஸ் மிச்ச ப்ரொசீஜர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பேஷண்ட் பாதிக்காத வகையில் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் செய்கிறதா இருக்கிறோம் இதில் இதுக்குள்ளே அரசாங்கம் அனைத்துக்கும் எங்களை பேசுவார்த்தை நடத்தி சும்மா தீர்வு காணுவார்கள் என்று நம்புகிறோம் வேறு வழியில்லாவிட்டால் நாங்கள் அனைத்து போராட்டத்தையும் செய்வதாக உள்ளோம் ப்ரொமோஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஏற்கனவே வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து எங்களுக்கு எட்டு பதினஞ்சு பதினேழு இருபது வருடங்களில் கிடைக்குது எட்டு வருஷம் முடித்த உடனே பதினஞ்சு வருஷம் முடித்த உடனே பதினேழு இருபதில் இப்போ நாங்கள் கேட்குறது வந்து நாலு ஒம்பது பதிமூணில் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறோம் அதை கம்ப பரிசீலிச்சு நிறைய பேசுகிறாங்க மாணவி நம்ம நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்லாம் அசம்பிளியில் கூட அஷ்யூர் பண்ணாங்க எங்கள்கிட்ட தமிழ்நாடு அரசு டாக்டர்கள் சங்கத்திட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் சீக்கிரம் உங்களுக்கு தீர்வு காணுவோம்னு சொன்னாங்க பட் இருந்தாலும் அது தள்ளி போயிட்டே இருக்க இந்த நிலையில் எங்களை நாங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் போராட்டத்தை தள்ளுபடிக்கிறோம் ஊதிய உயர்வு தான் அதாவது ப்ரொமோஷன்ஸ்னால் அது ஊதிய உயர்வு அந்தந்த ஸ்கேலில் கேட்குறோம் அப்படின்னும் போது ஊதியம் மற்றும் பதவி உயர்வு மண்டல் பாடி மீட்டிங் போட்டு தர்ணா அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்புறம் நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லி பேஷண்ட் கேர் தவிர மீட்டிங்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாங்கள் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து கிளாஸஸ் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸஸ் எல்லாமே புறக்கணிக்கிறோம் இதை வந்து அப்படியே இன்டென்ஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு முப்பது முப்பத்தொன்னில் டோட்டல் ஸ்ட்ரைக் எக்ஸப்ட் லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருபத்தொம்போது வரைக்கும் இது பண்ணுறோம் முப்பது முப்பத்தொன்று ஸ்ட்ரைக்கு இருபத்தொம்போதாம் தேதி டபுள் டியூட்டி அஜிட்டேஷன் சொல்லி அன்னைக்கு கூடுதல் பண்ணி வேலை பார்க்குறோம் கூடுதலாக ஆறு மணி நேரம் வேலை பார்த்து பேஷண்ட் கேரை இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த ரெண்டு நாள் ஸ்ட்ரைக்கில் பாதிக்காத அளவுக்கு நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லை பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு பல்வேறு கட்டமாக நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலுமே அது கான்க்ரீட்டாக டிசிஷன்ஸ் வர மாட்டேங்குது அது ஒரு ஃபைனான்ஸில் பேசி அந்த ஒரு ஃபைன் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வராத ஒரு சூழ்நிலையில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷ காலமாக நாங்கள் போராட்டத்துலேயே இருக்கோம் இப்போ பேச்சுவார்த்தைக்காக தள்ளி போட்டுகிட்டு வந்தாலுமே தான் போராட்டத்துலேயே இருக்கும் இருந்தும் எங்களுக்கு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டது இல்லை இது வந்து அரசு டாக்டர் சங்கத்தில் இது பெர்வியூவில் வராது இது அரசு டாக்டர் சங்கத்தில் இதில் வந்து தவறு செஞ்சு யாராக இருந்தாலும் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதுதான் அரசு டாக்டர் சங்கத்தின் முடிவு பதினஞ்சாயிரத்து ஐநூறு பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்த அரசு டாக்டர்கள்னால் பத்தொம்பதாயிரம் இருக்காங்க இல்லை உறுப்பினர் ஆகாதவங்க இதில் வந்து சின்ன சின்ன சங்கங்களும் இருக்குது அவங்களும் இதில் ஆதரவு தர மாதிரி நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் அந்த மிச்சவங்களும் ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு நம